Y para eso lo tenemos a Daniel Garipe, que es el presidente del elenco lechuzo, para saludarlo, para darle las buenas tardes, que anda corriendo de un lado para otro, pero se ha tomado un par de minutos para contarnos un poco más y, por supuesto, para invitar a la gente de Alianza. Daniel, ¿cómo estás? Es Dante Luna, Ricardo Aguilera, te saludamos en la mesa de línea de cuatro. Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo, a usted, a Dante y a toda la audiencia. Bueno, gracias por el tiempo que te has tomado. Sé que estás a full ahí terminando los detalles, ¿no? Sí, sí, es normal, normal de cuando hay un evento así que trata de uno tratar de estar en todos los detalles, a veces quedan detalles por hacer, pero mm. tratar de, con la gente que lo acompaña a uno, tratar de estar en todas las cosas. Bien, bien, bien. Bueno, eh, finalmente llega la fecha y, y han tenido esta iniciativa de hacer la presentación como corresponde, presentación en sociedad, no solamente de, del plantel, de la indumentaria y de todo lo que van a, a, a presentar, valga la redundancia, en este torneo regional, ¿no? Sí, la idea es, bueno, que el, también que lo, el socio, el hincha, que siempre está constantemente preguntando el día a día, mm. más que si bueno, se aproxima un torneo que siempre que arranca, arranca con la ilusión, como todo hincha eh, de cualquier club, de buscar ese objetivo. Y bueno, o sea, hace rato que veníamos pensando en hacer la presentación del plantel, de la indumentaria, que siempre que arranca este torneo se hace indumentaria nueva. Mm. Y, y bueno, y también aprovechar para agasajar a algunos jugadores históricos que han estado en el club, han salido del club, y también para demostrarles que uno no se olvida de los momentos Bien. que ellos los han hecho vivir como hincha y simpatizante del club para que sepa que siempre los tenemos presentes son detalles que, que siempre que dicen que hay que hacerlos en vida, ¿no? y sí. la idea es tratar de, de, de mostrarles ese detalle que siempre están presentes en el club y que también invitarlos para que para que se vayan arrimando de a poco porque sabemos que, que la situación a veces no es buena que a veces a, aleja un poco a la gente de las canchas porque uh -huh. las entradas están un poco caras por X y otra cosa bueno, la idea es esa, que de a poquito nos vamos rimando todo y con pequeños detalles y demostrando que si estamos todos juntos podemos ser grandes cosas. Bien, bien, perfecto. Para eso también y para que pueda colaborar el hincha de Alianza, el socio, el amigo, eh, se ha puesto a consideración un bono contribución, ¿no? De, para los socios de dos mil pesos y para los no socios de tres mil pesos. Es para tratar de contribuir, valga la redundancia, como lo dice el bono, eh, para esto que se viene, para esto tan importante que van a afrontar. Sí, sí, eh, justamente esa idea fue de la, la gente que maneja el área de los socios uh -huh. y bueno, eh, se, se largó en la comisión directiva, dieron el visto bueno y bueno, eh, largaron ese bono contribución, pero es para eso, para solventar gastos, sabemos que va a ser eh, un torneo que va a conllevar muchos gastos y bueno, la idea es tratar de empezar a buscar reservas, recursos para, para no tener por ahí eh, esos problemas económicos porque hoy abrir una cancha cuesta casi el doble de lo que valía antes y bueno, siempre tiene, uno tiene que tener esa precaución para no tener sobresalto. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, eh, además de los eh, reconocimientos, además de la presentación de la indumentaria y demás, van a ser eh, sorteos y demás para para bueno para la gente que se necesita, para la gente que, que los acompañe y que también se pueda llevar a lo mejor algún souvenir, ¿no? Sí, sí, la idea es eh, pasar bueno, un lindo momento, que conozcan también el plantel, los chicos nuevos que han llegado, mm. más allá que algunos los conocen, presentar la ropa nueva, que siempre está la, la incertidumbre, porque como todo hincha que quiere ver la camiseta nueva, y, y también eso, hacer algunos sorteos, eh, y com compartir con gente que hemos invitado, que hace mucho tiempo no la vemos, que ojalá puedan venir para, para recordar todos esos momentos lindos que nos han hecho pasar. ¿Mantienen la misma marca, Dani? Sí, sponsor, eh, sigue siendo Prisma el sponsor oficial nuestro. Bien, 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 perfecto. Bueno, eh, y, y ya para el fin de semana, ¿han acordado el precio de lo que va a ser el valor de la entrada? Estamos ahí ultimando mm. detalles, porque bueno, estamos terminando de esperar que seguramente entre el curso de hoy o mañana ya vamos a tener ya algo, nos largó el presidente de la Liga ayer, eh, un aproximado de los gastos que podemos llegar a tener a abrir la cancha, pero bueno, estamos esperando la confirmación oficial de cuánto va a ser el, el tema de arbitraje y todo eso, uh -huh. y ahí saber, pero igualmente ya tenemos un monto que nos han pasado que se puede llegar a jugar en el sentido en el buen sentido de la palabra, lo digo, uh -huh. ¿no? Sí. Eh, de los precios, uh -huh. nos han largado ahí algo estimativo, pero bueno, estamos esperando ver eso porque bueno, sabemos que, que todo sube día a día acá. Sí, y sí. yo puedo largar un número y después que la gente vaya el domingo y se encuentre con otro número, que eso crea a molestar. Entonces, hoy o mañana ya vamos a tener ya confirmado bien todo y ahí seguramente lo vamos a conocer públicamente. Perfecto, perfecto. Eh, más allá de los jugadores que llegaron y que ya dimos a conocer aquí en Línea de Cuatro, que muy amablemente nos han comentado ustedes, eh, ¿se espera la llegada de algún jugador más o de un par de jugadores más? 
Sí, estamos hablando con uno o dos chicos de afuera, pero mm. bueno, hay un problema que no tan solo no lo vivimos nosotros, también lo viven los otros clubes, porque al haber en, eh, haber tantos clubes que participan, un sí. poco que nos quedamos mm. sin jugadores o el abanico de poder buscar chicos de acá. Mm. Entonces tenés que empezar a mirar un poco para afuera, pero después viene otro problema, que nadie mm. te quiere alquilar un departamento por dos o tres meses. Entonces, claro. ¿qué es lo que conlleva un, de, un torneo de esto? Entonces, bueno, todos especulan con lo que se vive en el país y bueno, y un poco que también nos traba poder traer a alguien de afuera. Sin duda. Uno ha, ha jugado a esto y cuando uno va para afuera siempre, más allá que vaya solo con la familia, uh -huh. siempre trata de que le den una comodidad para poder descansar bien todo eso. Y bueno, esas son las cosas que nosotros hemos probado, pero bueno, estamos medio complicados con eso, pero uh -huh. bueno, no no tiramos la toalla hasta, hasta, el, hasta que nos digan se cerró el libro de pase y por pues, mientras tanto seguimos conversando, hablando con algunos chicos, no es fácil uh -huh. el mercado, sobre todo lo económico, pero bueno, seguimos ahí a la charla con algún otro, pero por el momento estamos muy contentos con los chicos que han venido, con el uh -huh. plantel que hay, Bien. yo sigo confiando en los chicos que hay, más allá que son muy chicos, pero tienen un potencial muy grande, que bueno, con la llegada de estos chicos que ha jerarquizado también el grupo, uh -huh. tiene gente de experiencia, gente que ya sabe lo que es este torneo, entonces yo creo que se ha hecho un, una mezcla de todo para tratar de estar a la altura de lo que va a llevar el torneo. Bien, bien, fantástico. Me imagino muy contentos con la victoria de anoche, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, cancha difícil, un rival que juega bien, un rival que se hace muy fuerte en la cancha de ellos. Uh -huh. eh, pero bueno, el triunfo anoche nos volvió a poner ahí en la, a la pelea y esperar la última fecha que se ha definido todo y ojalá que, que podamos lograr ese objetivo de podernos meter entre los ocho primeros. Sin duda que sí. Bueno, Dani, eh, no quiero eh, quitarte, digo, demasiado tiempo. Sabemos que están trabajando a full ahí, ultimando detalles para esta noche a la hora 21 en la Casa de la Cultura del Departamento de Santa Lucía. La presentación del Club Atlético de la Juventud de Alianza, plantel, indumentaria, sorteos, regalos y, por supuesto, el reconocimiento para, para los históricos del club, eh, que va a estar muy bueno. Así que la invitación para todos los hinchas, los socios del Club Atlético de la Juventud de Alianza. Te mando un gran abrazo y te agradezco por la confianza de siempre. ¿eh? No, gracias a ustedes por tenernos siempre presentes, poder transmitir a la gente de Alianza que por ahí no sabe el día a día. Y bueno, como dijo usted, Ricardo, eh, y ya dijo todo, eh, los esperamos esta noche, ahí a todos los socios hinchas que quieran ir, eh, las puertas están abiertas, y aprovecho también para hacerle la invitación a ustedes oficialmente, eh, ahí por la presentación, para que se puedan acercar ahí por la, el Salón de la Cultura. Muchas gracias. Un abrazo grande, Pipa. Bueno, un abrazo grande. Chao, chao. Chao, Bueno, ahí está, presidente de Atlético de la Juventud de Alianza, el Pipa César Daniel Caripe, charlando con nosotros eh, con esta invitación. Bueno, eh, comienza ¿no? a, a 